సో ప్రస్తుతం కరోనా దేశవ్యాప్తంగా కూడా రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి కేసెస్ అన్ని కూడా సో మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దీని నివారణకి ఎలాంటి మందు సార్ అంటే కరోనా వైరస్కి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ చాలా క్లియర్ కట్గా చెప్పింది దీనికి ఎలాంటి వ్యాక్సిన్ అనేది తయారవ్వడం చాలా చాలా కష్టమైన విషయము సో వ్యాక్సిన్స్ మెడిసిన్స్ అనేవి అందుబాటులో లేవు ఇప్పుడు ఉన్న మెడిసిన్స్ ఏవి కూడా ప్రూవెన్ మెడిసిన్స్ కావు సో అంటే ఇది పర్ఫెక్ట్గా కోవిడ్ నైన్టీన్ని వంద శాతం క్యూర్ చేస్తా అనే మెడిసిన్స్ ఇంకా ట్రయల్స్లో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ ఒకవేళ సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల్లో మన సైంటిస్టులు కష్టపడి తయారు చేసిన అంతలోపు ఈ వైరస్ ఏదైతే ఉందో ఇది మ్యూటేషన్ చెందుతున్న వైరస్ అంటే ఇవాల్వ్ అవుతున్న వైరస్ కాబట్టి ఆ వ్యాక్సిన్స్ కూడా సఫలం కాకపోవచ్చు అని డబ్ల్యూహెచ్ఓ క్లియర్ కట్గా అభిప్రాయపడుతుంది సో ఇక్కడ మన అంటే ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ సంబంధించిన ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఎస్పెషల్లీ చైనాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ సబ్జెక్ట్ని డీల్ చేయడంలో సో ఆల్రెడీ చైనాలో మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్కే ఆగిపోయింది అక్కడ సో వాళ్ళు స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు కూడా మెడిసిన్స్ వ్యాక్సిన్స్ గురించి ప్రయత్నం విఫల ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళు కంప్లీట్గా ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్ అంటే మన భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రాచీన ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ వైద్యం బుద్ధిస్ట్ మంక్స్ ద్వారా అది చైనాలో వ్యాప్తి చెందింది జపాన్లో ఏషియా కంట్రీస్ అంతటా కూడా వ్యాప్తి చెందింది సో ఆ నాలెడ్జ్ ద్వారా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇలాంటివి ఎన్నో ఇట్లాంటి విపత్తులు మనం పూర్వం ఫేస్ చేసాం అండ్ చక్కగా మన ఆయుర్వేదంలో మన సిద్ధ వైద్యంలో మన ప్రాచీన ట్రెడిషనల్ అక్యుపంక్చర్ వైద్యంలో దీని కంప్లీట్ క్యూర్ అనేది ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంది ఆల్రెడీ సో ఆ నాలెడ్జ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకు ఈ ఏడెనిమిది వందల సంవత్సరాలు పరాయి పాలన వల్ల వాళ్ళు మన ఈ నాలెడ్జ్ని మన యూనివర్సిటీస్ని మన స్క్రిప్చర్స్ని తగలబెట్టడం ద్వారా మనకి నాలెడ్జ్ చాలా లిమిటెడ్గా ఉంది భారతదేశంలో ఉండొచ్చు కాకపోతే దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఆ బానిసత్వం మైండ్ సెట్ ద్వారా దాన్ని కంప్లీట్గా పరాయి పరాయి మెడిసిన్ పరాయి వాళ్ళ గురించే మనం ఎక్కువ ఆలోచించే మైండ్ సెట్ ఉంది కాబట్టి వాటిని గుర్తించడంలో కూడా మనం చాలా విఫలం అవుతున్నాం సో ఇప్పుడు మనం చైనాదే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్కి అయిపోయింది వాళ్ళు చాలా క్లియర్ కట్గా గవర్నమెంట్ గ్లోబల్ టైమ్స్లో ప్రచురించారు ఏమని అంటే నైంటీ టూ పర్సెంట్ కరోనా పేషెంట్స్ మేము సక్సెస్ఫుల్గా అక్యుపంక్చర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ ద్వారానే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించి క్యూర్ చేశాము అండ్ కొంతమందికే కేవలం కొంతమందికే ఒక నాలుగైదు పర్సెంట్ జనాలకే మేము మెడికల్ సపోర్టు వెంటిలేటర్స్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కానీ వాళ్ళు కూడా మేము సక్సెస్ఫుల్గా క్యూర్ చేసుకోగలిగాం సో నైంటీ టూ పర్సెంట్ పేషెంట్స్కి మెడికల్ సపోర్ట్ కూడా లేకుండా ట్రెడిషనల్ వైద్యం ద్వారానే క్యూర్ అయిన మనం ముందు కంప్లీట్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఉంది సో చలో మనకి ఇప్పుడున్న రిలేషన్షిప్స్లో మనం చైనాని పూర్తిగా నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేం కాబట్టి మన దేశంలో కూడా కొంచెం లేట్గా అయినా కొన్ని క్లినికల్ ట్రయల్స్ జరిగాయి దాంట్లో కూడా హోమియోపతి కానీ ఆయుర్వేదం కానీ ఒక ఆరు వేల మందికి ఏడు వేల మందికి ట్రయల్స్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో కూడా మనకు పూర్తి స్థాయిలో కరోనా పేషెంట్స్ని మనం క్యూర్ చేసుకోగలిగాం ఎగ్జాంపుల్ మనం మాట్లాడుకుంటే ఈవెన్ ప్రిన్స్ చార్ల్స్ కూడా ఆయుర్వేదం హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడే క్యూర్ అయ్యాడు అని చెప్పేసి ఆయన్నే స్వయంగా ఒప్పుకున్నాడు సో మనం కంప్లీట్గా అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ప్రివెన్షన్ పరంగా కూడా మనం మాట్లాడుకుంటే చైనాలో కొత్త కేసెస్ కూడా నమోదు అవ్వట్లేదు ఎందుకు అంటే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్గా ఒక గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చేసింది ఏమని మన ఇంట్లో హర్బల్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే మన ఒంటింట్లో ఉన్న హర్బల్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయో పసుపు కానీ లేకపోతే మిరియాలు కానీ లేకపోతే అల్లం కానీ అలాంటి ఎన్నో దివ్య ఔషధాలు మన ఒంటింట్లోనే ఉన్నాయి సో ఆ ఔషధాలని ఒక అంటే హర్బల్ డికోడేషన్ లాగా హర్బల్ మెడిసిన్ ద్వారా అంటే మనం హర్బల్ టీ లాగా కషాయం లాగా తాగుమని అండ్ దాని తర్వాత యోగా అంటే మనకి ఇక్కడ యోగా ఉన్నట్టు అక్కడ తాయిచీ లాంటిది ఉంది మెడిటేషన్ చేయమన్నారు సో దానివల్ల ఎంత త్వరగా రోగ నిరోధక శక్తిని మనం పెంచుకొని లాక్డౌన్ చేసేసి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలని అందరికీ సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది దానివల్ల ఇప్పుడు కొత్త కేసెస్ కూడా నమోదు అవ్వడం జరగట్లేదు సో మన భారతదేశంలో కూడా మన ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని ఇప్పుడు అంటే కొంచెం లేటుగా అయినా తెలుసుకుంది మన ప్రాచీన భారతీయ వైద్య కళల గురించి కానీ రీసెర్చ్ చాలా లేట్గా జరిగింది అండ్ జరగాల్సిన నష్టం ఇప్పటికే జరిగింది ఇప్పటికైనా మన అందరికి ఈ విషయం మీద చైతన్యం తెచ్చుకొని రోగ నిరోధక శక్తిని ఎంత త్వరగా పెంచుకుంటే అంత త్వరగా మన బాడీ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ పెరగానే ఈ ఎలాంటి వైరస్ ఈవెన్ 
కేవలం పదిహేను పదహారు శాతం మందికి మాత్రమే కొంత సిమ్టమ్ సివియర్గా వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది మళ్ళీ రోగ నిరోధక శక్తి ద్వారానే నయమయ్యే అవకాశం ఉంది ఒక మూడు నాలుగు పర్సెంట్ పేషెంట్స్ మాత్రమే తీవ్రంగా వెంటిలేటర్లు ఎమర్జెన్సీ కేర్ వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది వాళ్ళని కూడా మనం ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళ అంటే అలాంటి పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఎక్కువగా మందులు వాడుతున్న వాళ్ళు లేకపోతే మార్బిడిటీ మార్బిడ్ పేషెంట్స్ అంటే వాళ్ళు డయాబెటీసు లేకపోతే రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలతో ఆల్రెడీ బాధపడుతున్న వాళ్లకు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని కూడా ఇప్పటి నుంచే అంటే మనం ఇప్పుడు బాడీ బిల్డింగ్ చేయాలంటే రాత్రి రాత్రి బాడీ బిల్డింగ్ చేయలేం కదా కొంత సమయం పడుతుంది రోగ నిరోధక శక్తి పెంచడానికి కూడా కొంత సమయం పడుతుంది సో ఎప్పుడైనా కానీ ఇమ్మీడియట్గా ఎంత ఫాస్ట్గా మీరు రోగ నిరోధక శక్తి మీద మనం వర్కౌట్ చేస్తే కొంత సమయంలో ఒక ఒక స్థితిలో మనం రోగ నిరోధక శక్తిని మనం పెంపొందించుకున్న పరిస్థితిలో ఉంటాము అండ్ కరోనా వైరస్ కాదు ఏ వైరస్నైనా తట్టుకునే శక్తి మన బాడీకి డెవలప్ అవుతుందని సో అలా చేస్తేనే ఇప్పుడున్న సమాజంలో మనం ప్రివెంట్ చేయగలము అండ్ వచ్చిన వాళ్ళని కూడా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా మెల్లిమెల్లిగా చేతులు ఎత్తేసే పరిస్థితిలో వచ్చేసింది ఎవరింట్లో వాళ్ళు వైద్యం చేసుకోవాలి అనే పరిస్థితి కూడా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇంతమంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు ఇంతమందికి స్ప్రెడ్ అవుతూ చేయాలి సో ఇంట్లో ఉండి కూడా వైద్యం ఏం ఏం చేసుకోగలము అని అంటే మనం రోగ నిరోధక శక్తిని ఎంత త్వరగా పెంచుకుంటే అంత త్వరగా ఈ వైరస్ని మనం అదుపులో తీసుకురాగలం అంటే రోగ నిరోధక శక్తి పెంపొందించేందుకు ఏవేవి తింటే మంచిది అంటే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీ మీరు ఇండియాలోనే ట్రయల్స్ చూసుకుంటే హోమియోపతి వాడిన రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగింది ఆయుర్వేదం వాడిన రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగింది సో సింపుల్గా నేను మందుల పేర్లు రకరకాల మందు పేర్లు చెప్పను ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితి బట్టి వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న కండిషన్స్ బట్టి మనం మెడిసిన్స్ సజెస్ట్ చేయాలా సో ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ అన్నీ విశ్లేషించాను కానీ రోగ నిరోధక శక్తి సేఫ్గా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఎలాంటి దుష్ప్రభావం లేకుండా మనం పెంపొందించుకునే కొన్ని విషయాలు నేను చెప్తాను మీతో ఫస్ట్ మన ఇంట్లో ఉన్న హోమ్ రెమెడీస్ అంటాం అంటే మన ఇంట్లో ఉన్నదే చాలా పెద్ద సంపద ఉంది దాంట్లో మనం తీసుకుంటే చాలా ముఖ్యమైనది పసుపు పసుపు అల్లం తర్వాత కొద్దిపాటి మిరియాల కషాయం ఏదైతే ఉందో మనము రోజు కనీసం రెండు సార్లు తాగడం పొద్దున నైట్ తాగడం వల్ల ఆ పసుపులో ఉన్న గుణం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మిరియాలతో కలుస్తుందో దాంట్లో ఉన్న కర్క్యూమెన్ కాంపౌండ్ మన రోగ నిరోధక శక్తిని ఎంత త్వరగా అయితే అంత త్వరగా పెంచే అవకాశం ఉంది దాంతోపాటు దాంట్లో యాంటీవైరల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి సో వైరస్కి విరుగుడుగా కూడా పనిచేసే అవకాశం ఉంది అండ్ మీకు చెప్పినట్టు మిరియాలు అండ్ మీకు అల్లం ఏదైతే ఉందో మీ లంగ్స్ క్లీన్ చేయడంలో కూడా అంటే ఎక్కువగా మ్యూకస్ ఫామ్ అవ్వకుండా కూడా అది మీకు నిరోధించే శక్తి దాంట్లో ఉంది సో ఈ కషాయం ఇప్పటికే మనం ఎన్నో ఛానల్స్ ద్వారా దీన్ని మనం విషయ సో లక్షల మంది దీన్ని వీక్షించారు అండ్ ఆయుష్ మినిస్ట్రీకి కూడా స్టార్టింగ్ ఫేజ్లోనే నేను నా ఎక్స్పర్ట్ కమిటీకి నేను ఈ సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా డాక్టర్స్ ద్వారా అండ్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్గా మీడియా ద్వారా కూడా ఈ ఎన్నో మా మాలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ ఇచ్చిన సలహాలు సూచనలు అన్నీ తీసుకొని అందరికీ ఇప్పుడు విస్తృతంగా ప్రచారం కూడా చేయడం జరుగుతుంది సో ఎంత త్వరగా మీరు ఈ కషాయాలు ఇంట్లో ఉన్న కషాయాలు మీరు తాగి రోగ నిరోధక శక్తిని ఎంత పెంపొందించుకుంటే అంత సేఫ్టీ పెరుగుతుంది మనకి అండ్ ఇంకొకటి కొంచెం మీరు బయట తిరిగే పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి అశ్వగంధ అనేది కూడా మనకు ఈజీగా అందుబాటులో ఉన్న ఒక మంచి హర్బ్ అంటే చెప్పాలంటే రోగ నిరోధక శక్తి పెంపొందించే ఎన్నో రకాల ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్లో మనం తీసుకుంటే ఇది చాలా ఎక్కువగా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించే శక్తి దాంట్లో ఉంది సో అశ్వగంధ ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో ఉంది చూర్ణం ఫామ్లో ఉంది క్యాప్సూల్ ఫామ్లో కూడా దొరుకుతుంది ఎవరికి ఏ విధంగా లేహ్యం ఫామ్లో కూడా దొరుకుతుంది అంటే చిన్నపిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు సో ఈ ఈ రకంగా మీరు ఈవెన్ అశ్వగంధ కూడా ట్యాబ్లెట్ ఫామ్ అయితే రోజు పొద్దున ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి అంటే మినిమం అలవెన్స్ ఏదైతే ఉందో రికమెండెడ్ అలవెన్స్ అలా వేసుకోండి చిన్నపిల్లల వరకు మనం వస్తే పాలలో మనం కొంచెం పసుపు కొంచెం తేనె కలిపేసి రోజుకి రెండు పూట్ల మనం తాగిస్తే పిల్లలకు కూడా రోగ నిరోధక శక్తి ఫాస్ట్గా అంటే పాలలో కూడా పసుపు ఎప్పుడైతే కలుస్తుందో దానిలో కర్క్యూమిన్ కాంపౌండు అండ్ కొలెస్ట్రమ్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల కూడా రోగ నిరోధక శక్తి చాలా ఫాస్ట్గా పెరుగుతుంది సో రోగ నిరోధక శక్తిని ఎంత త్వరగా మనం పెంపొందించుకుంటే వచ్చిన వాళ్ళు కూడా క్యూర్ అవుతున్నారు అండ్ రాకుండా కూడా ప్రివెన్షన్ పరంగా కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పటికే 
కువైట్లో కానీ లేకపోతే దుబాయ్లో కానీ మన మన సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఇక్కడ నుంచి వలస కూలీలుగా వెళ్ళి వాళ్ళకి ఎలాంటి వైద్యం అక్కడ అందట్లేదని నాతో చాలామంది కాల్ చేసి చెప్తున్నారు సో వాళ్ళు పూర్తిగా మన వీడియోస్ చూసి వాళ్ళు పూర్తిగా మనం చెప్పిన ఈ విశ్లేషణను బట్టి వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు వారం పది రోజుల్లోనే వాళ్ళకి పూర్తిగా సిమ్టమ్స్ అన్నీ నయమైపోతున్నాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా మనతో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది పది పదిహేను రోజుల తర్వాత టెస్ట్ చేస్తే కూడా మళ్ళీ న్యూట్రల్ నార్మల్ వచ్చిందని కూడా చెప్పారు సో మీరు అందరు కూడా ఇది సీరియస్గా ఫాలో అవుతే ప్రివెన్షన్ పరంగా కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఒకవేళ మీకు అసిమ్టమెటిక్గా చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కూడా అది అంటే బాగా తీవ్రత పెరిగినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది పడతాం కానీ తీవ్రత లేనప్పుడు చాలా ఈజీగా నయమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మన అందరం ఇప్పటి నుంచే మనం ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఎంత త్వరగా అంటే అంత త్వరగా మనం దీని నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంది